নমস্কার অসম টুডের সমূহ দর্শকক স্বাগতম জানাই দিবলে লো আন এক খবর জীবনের অন্য এক নাম সংগ্রাম বিছনার অভাবত মজিয়াত হওয়া সত্তর বছরিয়া আইতার কাশত থিয় হল উদ্ধার জীবনের অন্য এক নাম সংগ্রাম পিছে এই জীবন সংগ্রাম কেতিয়াবা কারোবার বাবে হয়ে পড়ে কঠোরের কঠোর ডেরগাঁওর কছারীপামর এগারী সত্তর বছরিয়া আইতা নাম বহাগী রাজবংশী বিগত বহু বছরের এইগী আইতায় পার করেছে অতি যন্ত্রণাময় এটা জীবন বহু বছরের পূর্বেই আইতাক এরি থ গেছে দুই পুত্রই অভাবে জুরুলা করা এই ঘরখনতেই কোনোমতে দিন পার করেছে বহাগী আইতায় এখন বিছনার অভাবত মজিয়াতে শুই আইতায় পার করেছে এক কষ্টকর জীবন এইগী আইতাক কিছু সকাহ দিবর ওলাই আহিল ডেরগাঁওর মানব দরদী সংগঠন উদ্ধার আইতাল বলে উদ্ধারে আগবালে এখন বিছনা আর প্রয়োজনীয় সা সামগ্রী নিজ পুত্রই অবজ্ঞা করার পিছতো উদ্ধারণ মরম পাই আবেগিক হয়ে পড়িল বহাগী আইতা আরে আপনি বহু অভাব আসে বলে গম পাইছো আর এটা সংস্থা আপনার কাশত উপস্থিত হয়েছে আপনার আপনার বিছনা দিছে আর বহু কেক দিছে কোকসন গোটে কথা আসিল বহু কষ্ট কাপড়ক আজি ভাল লাগছে আপনার হয় খাটো কত করেছিল এইখিনতে খুশি মানে এইখিনতে মাটিতে শো আর মাটিতে কেন বছর মান হলে মাটিতে হল হল আজি বহু দিন মানে মাটিত খাটো আজি পা আপনি বিছনা খান পাইছে আজি ভাল লাগছে সেই যিজন লড়া এটা সেইখিনি করে দিছে সমর্থখিনি করেছে মো হেই পেনশন তো আনি দিছে মো মানে গোলাঘাট জেলার উত্তর মণ্ডল অন্তর্গত মধ্য ব্রহ্মপুত্র গাঁও পঞ্চায়েতর অন্তর্গত কছাইপাম নামৰ গাঁওৰ স্থানীয় বাসিন্দা আমাৰ উদ্ধার নামৰ যিটো সংস্থা সেই সংস্থাৰ এজন অন্যতম সদস্য অংকুমণি হাজৰিকাই যোৱাকালি অৰ্থাৎ তিনি ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাক জনালে যে এই কছাইপাম গাঁৱৰে এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলাই সত্তৰ বছৰীয়া এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলা আজি প্ৰায় বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁ মাটিত শুই কটাবলগীয়া হৈছে ইমান ঠাণ্ডা নেওচি যে সময় তেওঁ মাটিত শুই আছে সেই খবর পার লগে লগে আমি উদ্ধারে আমি এই সিদ্ধান্ত ললো যে অতি সালে আমি সেই বৃদ্ধা মহিলাগী কাশত থিয় হয়ে তখন এখন শুবর কারণে এখন বিছনা আমি তখন প্রদান করি আর সেই মর্মে আজি আমি এজন ডেরগাঁও শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পৰা লাভ কৰা এখন বিছনা লৈ আমি তেওঁ কাশত থিয় হলো বিছনা টচক বেড কভার আঁঠুয়া তেও লোবরাকে এখন সল আর এখন ব্ল্যাঙ্কেট আর বস্ত্র প্রদান করো আটক ডর কথা তো হল যে তখেতে আজি আমি যে ঘর থিয় হয়ে আসো এই আই এ ওয়াই ইন্দিরা আবাস যোজনার একটা ঘর আপনাদের মন করলে দেখি কি ধরনের যা সরকারের দিনত সাংঘাতিক ধরনের দুর্নীতি আর ভ্রষ্টাচার বলি হয় এই ঘরটুত বনওয়া হল ইয়াত এখনো দোয়ার নাই বারান্ডা এখন সম্পূর্ণ হয়ে নুঠিলে দুফালে দুখন দোয়ার নথকা অবস্থাত এনেকা এগারী এনেকা এটা পর্যায়ত যে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে আমার গাঁর অভাবী দরিদ্র মানুষসলের তেজ পিয়া যা বিষয় কর্মচারী বিরুদ্ধেও আজি আমি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছো আর অনুরোধ করছো অনতি পলমে দশ দিন সময়সীমা আমি বান্ধি দিছো আক পুনের আহক আহি পেলায় বিষয়া বিভাগীয় বিষয়া এই ঘর আই উপস্থিত হকি আর এই ঘর কি অনিয়ম হল কি কারণে এই ইন্দিরা আবাস যোজনার সেই যি ঘর দিছিলে সেই ঘর কিয় এনেকা এটা অবস্থা হল তার এটা অতি সালে এটা তদন্ত করি আর পুনরীক্ষণ করে ঘরটু পুনের সংস্থাপন করি নহলে দশ দিন সময়সীমা অতিক্রম করার পিছন আমি এই বিষয়ে ইয়ার ডকুমেন্টারি বনায় আমি ভারতবর্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমার তখন ওপর আস্থা আছে তখনলে আমি প্রেরণ করি শূন্য সহনশীলতার কথা কোয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়ালে আমি সেই ডকুমেন্টারি প্রেরণ করি আর যদি আমার আমি বিচরা ধরনের এই ঘরটু পুনের সংস্থাপন নহয় তাহলে আমি ওরালগুড়ি সংগঠিত শক্তি উদ্ধার লগতে আমি আপনাদের জানাও যে আমার লগত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ডেরগাঁও শাখা আর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ডেরগাঁও শাখায় আমার পূর্ণ সমর্থন জানাইছে 
আমি এই চাৰিটা সংগঠনে ইয়াৰ বাবে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে আন্দোলন কৰিম যাতে কোনো দৰিদ্ৰ দুখীয়া পৰিয়ালৰ ৰাইজ বঞ্চিত হ'ব নহয় কোনো দৰিদ্ৰ অভাৱী পৰিয়ালৰ ৰাইজ যাতে এই ধৰণে মাটিত হ'ব লগা নহয় আৰু লগতে আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ এনেকৈ আৰু দিব পৰা দহ বাৰখন বিচনা আছে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা ৰাইজ আছে আজিৰ তাৰিখতো প্ৰকৃততে অভাৱগ্ৰস্ত আৰু দৰিদ্ৰক সাবতি মাটিত শুব লগা হৈ আছে এই প্ৰচণ্ড শীতত নেওচি আমি তেওঁলোকৰ কাষত থিয় দিম আমি হুইল চেয়াৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ উদ্ধাৰৰ জৰিয়তে যদি কাৰোবাৰ ঘৰত ছেকেণ্ড হেণ্ড হুইল চেয়াৰ এতিয়া অবাবত পৰি আছে আমি তেখেতসকলক এই হুইল চেয়াৰখিনি দি পেলাই আমি দৰিদ্ৰ ৰোগীক আমি হাতত অৰ্পণ কৰিব জনপ্ৰতিনিধিৰ চকুত নপৰা এগৰাকী আইতাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা উদ্ধাৰ সংগঠনৰ এই কাৰ্যক এতিয়া শলাগ লৈছে সকলোৱে ডেৰগাঁৱৰ পৰা ৰিন্তি চক্ৰৱৰ্তী অসম টুডে দাদা কওকচোন আপোনালোকে আজি কেনেকুৱা পালে আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ল আপোনালোকক মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মোৰ মা মুক্তিযোদ্ধা আছিল মই আইদেউ হাজৰিকা কনিষ্ঠ পুত্ৰ এই ঘৰটো আপোনাৰ তৰুণ গগৈ দিনতে পাইছিলে ইয়াত গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে চাহাবুদ্দিন আলী আহমেদ কিন্তু ঘৰটো নোহোৱাৰ পিছত মই কেইবাবাৰো অনুৰোধ বিনোধ কৰিলোঁ আৰু এই এতিয়া আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ প্ৰেচিডেণ্ট কাউন্সিলৰ চব থাকোঁতেও মই এই ঘৰটো আৰু বুঢ়ীজনী মাতি থৈছে বুলি সিদিনা যিখন গাঁও সভা হৈ গৈছে নৱেম্বৰত সেই গাঁও সভাখনত মই ৰাজহুৱা হিচাপে গৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ যে বুঢ়ীজনী মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা বচাব লাগে ঘৰ দুৱাৰ নাই মোৰ নিজৰে দুখ লাগিছে এই কথা আৰু কৈছোঁ কিন্তু মোৰ কথা কোনো কেৰেপ নকৰিলে আৰু মায়ে যিখন দেশ স্বাধীন কৰিছে কনিষ্ঠ পুত্ৰই গৈ মই তেওঁলোকৰ ওচৰত শুনিলৈ বিজন কৰিছোঁ মোৰ নিজৰে অসুখে খোলা মাৰি লৈছে বুজিছে এইখন দেশৰ মানুহখিনি ইমান স্বাৰ্থপৰ কেলে আপোনালোকে যে আহিছে উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ কাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ দীৰ্ঘজীৱী হওক